సికింద్రాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రిలో అవుట్ సోర్సింగ్ నర్సింగ్ సిబ్బందికి గత మూడు నెలల నుంచి జీతాలు సరిగ్గా రావడం లేదని ఆసుపత్రి ముందు సమ్మెను నిర్వహించారు గత మూడు నెలల నుంచి జీతాలు రావడం లేదని తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నామని నర్సింగ్ సిబ్బంది కాంట్రాక్టర్లకు తెలియజేసిన పట్టించుకోవడం లేదని గత ఐదు రోజుల నుంచి గాంధీ హాస్పిటల్ ముందు సమ్మె చేయడం జరుగుతుందని అయినా కూడా గాంధీ సూపర్ డెంట్ తక్షణమే మా జీతాలు వచ్చేలా చూడాలని అవుట్ సోర్సింగ్ నర్సింగ్ సిబ్బంది ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుంచి పది గంటల వరకు రెండు గంటల పాటు పనులు నిలిపివేశారు జీతాలు చెల్లించడం లేదని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆసుపత్రి అధికారులకు డిఎంఏ అధికారులకు అదేవిధంగా కాంట్రాక్టర్లకు గత అనేక సందర్భాల్లో మేము వినియోగించడం జరిగింది గత ఐదు రోజులుగా కూడా ఇక్కడ నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే పేషెంట్లకు ఇబ్బంది కలగొద్దనే ఉద్దేశంతో టూ అవర్స్ మాత్రమే నిరసన కార్యక్రమం తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఇప్పటికైనా అధికారులు కానీ కాంట్రాక్టర్లు కానీ స్పందించి మా సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తారనే ఉద్దేశంతో మేము మా నిరసన విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తూ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ ఎలాంటి పట్టింపు అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు కానీ కాంట్రాక్టర్లు కానీ లేదు గత ఐదు రోజులుగా మేము ఇక్కడ నిరసన తెలియజేస్తుంటే కనీసం మీ బాధలు ఏంటి మీకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు ఏంటి ఈ రోజు కాదు రేపు పరిష్కరిస్తాం లేదంటే రెండు రోజులు టైం ఇవ్వండి అని కూడా అడిగేటటువంటి అధికారులు కూడా ఇక్కడ ఎవరు లేరు డిఎంఈ గారు నిన్న ఏదో ప్రోగ్రాం జరిగితే గాంధీ మెడికల్ కాలేజీకి వచ్చి వేయరు అట్లాగే సూపరింటెంట్ గారు నిన్న మొన్న లీవ్లో ఉన్నారు వచ్చిన వారు కూడా శనివారం నాడు డ్యూటీకి వచ్చారు కానీ ఇప్పటి వరకు కూడా వాళ్ళ నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదు గీతాలు మేము అడుగుతున్నది ఇక్కడ ఏదో మాకు కొంత మా కోరికలు మాకు జీతాలు పెంచాలనో దాకా ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలనో మాకు ఇంక ఇతరతర సౌకర్యాలు కల్పించాలని కాదు మాకు కనీస అవసరమైనటువంటి జీతాలు ఇవ్వాలని చెప్పి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నర్సింగ్ సిబ్బంది అడుగుతూ ఉన్నా కానీ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు ప్రతి నెల ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అనడానికి వీలు ఎక్కువ కూడా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు జీతాలు అనేది ఆపేయడానికి వీలు లేదు ప్రతి నెల చెల్లిస్తారు కానీ కాంట్రాక్టు అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల కంటే మాత్రం ఈ మూడు నెలలకు ఒకసారి కూడా జీతాలు చెల్లించలేనటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతుంది ఇది దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలి జీతాల కనీస అవసరమైనటువంటి జీతాలు చెల్లించకపోతే ఏ రకంగా డ్యూటీలకు వస్తారు ఏ రకంగా డ్యూటీలు చేస్తారు వాళ్ళ ఇంట్లో నివసించడానికి ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటాయి అనే విషయాన్ని గ్రహించాలని చెప్పి వాళ్ళకు మరొకసారి మీ ద్వారా విజ్ఞప్